Hello, good afternoon. Thank you so much for being here, part of the Director's Fortnight. Uh, my name is Florence Salmozini. I'm part of the selection committee for the Fortnight. And without further ado, I'm very proud to introduce and bring uh, to the stage the wonderful team behind the film. Bonjour et bienvenue à la quinzaine des réalisateurs. Je suis Florence, membre du comité de sélection, et je vous demande d'accueillir sur scène l'équipe du film. Uh, I'm going to first bring the director, co directors, uh, Anna Rosa Olmer and Sila Davis. We have the, the screenwriter, uh, the scenarist, Shane Crowley. Nous avons donc les deux réalisatrices avec nous, le scénariste, Shane Crowley. And without further ado, I'd love to bring the talented cast to the stage, the wonderful Emily Watson. <laughs> We also have the very versatile Paul Mescal. Uh, we also have Ashlyn Franciosi and Tony O'Rourke to complete the cast. Thank you so much. So I'm going to start uh, by a question to the co-directors, uh, Anna Rose and Sila. It's been seven years since you worked on the fit, uh, which you directed and you co-edited and wrote together. Uh, we were very eager to see your new project, uh, and I wanted to know how it started and why, why did it take so long? I know you were busy with a lot of different projects, but it, we were very eager to see what was coming next. Alors, euh, donc, une question pour les deux co-réalisatrices. Euh, ça fait sept ans que vous avez euh, travaillé ensemble sur The Fits, euh, donc euh, co-monté et co-réalisé. Et on avait hâte de voir votre prochain projet. Euh, donc, quel en a été le, le point de départ et puis euh, pourquoi on a dû attendre si longtemps pour voir ce film, même si vous avez travaillé sur d'autres choses entre temps period for women directors between their first and second feature, if they make a second feature, is eight years. So we came in <laughs> under the eight year mark. So. <laughs> um, Alors, quelqu'un m'a dit, euh, il paraît que le, le, le temps moyen euh, de, de, entre deux films, entre le premier et le deuxième long métrage d'une réalisatrice femme, si elle arrive à faire un deuxième long métrage, est de huit ans. Donc on arrive juste en dessous. But um, I think that you know, from the fits, Celia and I's creative partnership blossomed into something new. We started, you know, we wrote the script for the fits together. Uh, we started writing um, other features and television together as a writing team, and that developed into wanting to be a directing team. So kind of finding our place together was really important before we embarked on film number two. Et donc avec Seila, on a, on a notre relation de travail et notre relation euh, créative artistique a, a cru et embelli au fil de ces années. On a coécrit euh, ensemble ce, ce scénario et puis on a aussi écrit d'autres choses pour la télévision. Et il fallait que justement notre notre co-réalisation se mette en place, notre duo se mette en place pour qu'on puisse euh, faire ça ensemble. Uh, interestingly enough, you did not uh, write this, this script and you work with Shane. Uh, and Shane that was uh, based on a story uh, by Flaude Cronin O'Reilly, if I believe it's correct, yeah. was refused yeah. to come on stage by Shyness. <laughs> Thank you for being here. Uh, can you talk a little bit uh, how you approached uh, working on this and then how you, you met and worked on the script uh, to make the film with yourself? Alors euh, sur ce projet, donc c'est Shane Crowley qui a qui a écrit euh, sur une idée de euh, de Fola Cronin O'Reilly qui est dans la salle avec nous. Euh, comment ça s'est passé donc cette rencontre et cette collaboration? Yeah, so we worked on the script for uh, a long, long time. Actually, it was like a decade almost. Um, so like 2013, I think we first started working on the story. Myself and Fola, yeah. So Fola grew up 
in an environment like this. I grew up in a town close by, and we wanted to set something in that world that we always felt was kind of epic. Uh, and we came upon this idea for the story about a mother and son and a lie that she tells to protect him. Uh, and we wrote a script that was very basic uh, and, you know, probably wouldn't have had as much depth as without Anne and Celia. So when we had a script that we were happy with, we wanted to elevate the project. Uh, and having watched the fits and loved the language and the visual storytelling and, I mean, it's an amazing film, we thought we couldn't get better co collaborators than Anne and Celia. Sometimes you need an outsider to see a world like this that we know very intimately. So that's why I think um, we fell in, in love with them and their, and their film. Alors ça a pris, c'était un très long processus d'écriture, presque dix ans, puisque c'est à, à partir de 2013 qu'on a commencé à travailler sur l'histoire avec Faola, qui a grandi dans ce, cet univers. Moi j'ai grandi dans une, une ville, une petite ville qui est à côté, et donc dans ce monde un petit peu épique, un peu romanesque, et on a eu l'idée de, de, de cette histoire d'une mère et de son fils, et du mensonge qu'elle qu qu fait pour le protéger. Et une fois qu'on a eu une première version, une idée un, un petit peu basique, de, de scénario assez simple. Euh, on l'a on ensuite soumise euh, à Anna et, et Célia. Et en fait, on, le scénario n'aurait pas eu cette profondeur sans leur regard. Euh, C'est en voyant de fait ce qu'on a vu vraiment toute l'ampleur que ça pouvait prendre avec leurs pattes à elles. Et aussi, c'était intéressant d'avoir un œil extérieur pour compléter cette histoire. Et on est en plus tombé amoureux de, tombé amoureux de leur cinéma. Um, the role interpreted by Emily Watson is uh, extremely rich and complex. Uh, um, Emily always has really deep uh, connection. Uh, you can see it in the, in the face. There's uh, kindness, humanity, strength. Uh, however, the character also has some flaws. Uh, she has unfairness. She refused to see the lies. And she perpetuates the, the tradition. Uh, I think she's a wonderful uh, and the perfect example of the actress for playing that role. So can you talk about how uh, you brought Emily into the project? And then, Emily, can you talk about your experience working with uh, Anna Rose and Tila? Alors le personnage d'Emily Watson est un personnage riche et complexe, elle, a, elle dégage beaucoup de gentillesse, d'humanité et de force, mais aussi elle cache certaines failles, hein. elle refuse de voir le mensonge et puis elle reste dans une espèce de, de voie assez traditionnelle. Donc il semblait qu'Emily était parfaite pour ce rôle, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez castée et Emily, comment ça s'est passé pour vous um, Yeah, I think when we first read this script... Um What captivated us most was this character, Aileen, and just that she was kind of like the forefront of the story. Usually, you know, these stories, um, they kind of, these characters kind of, the female characters become like the backdrop to this protagonist. And, and for us, it, like having her at the fore was important. And then kind of the emotional journey she goes on um, was something we really connected with. And we knew we needed an artist who would protect that space, share that space with us, um, and collaborate with us to bring her to life. And when we met Emily, you know, we know her body of work. We love her body of work. And we were like, this is our Aileen. And we were just so joyful and lucky when she came on board. And so. Alors quand on a lu le scénario, c'était vraiment notre volonté de, de mettre ce personnage féminin au premier plan, alors que souvent dans les films, ces personnages se retrouvent un petit peu en, en arrière-plan de l'histoire. Euh, et c est, c est, le, le film, vraiment, c'est sur son parcours à elle, euh, son, son évolution, son parcours émotionnel. Et pour ça, il nous fallait une actrice qui puisse euh, justement incarner ça et, et donner cet espace euh, au personnage. Évidemment, Emilie, on, on la connaît par son travail, on adore son travail. Pour nous, c'était elle et on a été absolument ravis qu'elle accepte le rôle. Well, I read the script before I met anybody, and it was beautiful, and, and I felt very profound. It felt very alien to me, um, because I'm, you know, a white English middle-class girl, and so it was a long journey um, to reach a, a place where I felt like I earned my place in this company, um, but... Anna and Celia are, to me, amazing leaders. They, they, their work, by the time we made this film, they had thought about every moment in it very profoundly. And their direction was very quiet, very subtle, but very 
deep and very strong. And they were the opposite of demonstrative. Um, and, it, and they collected people around. There wasn't, there wasn't anybody who didn't feel utterly empathetic to what we were doing. It was a beautiful experience, the whole thing. Alors, avant, quand, quand j'ai lu le scénario, avant de rencontrer euh, euh, quiconque de l'équipe, j'ai tout de suite euh, senti la profondeur de ce rôle et j'ai trouvé ça extrêmement beau, même si tout cela m'était assez étranger. Alors, en tout cas, le, le personnage d'Aileen me, me paraissait assez étranger puisque moi, je viens de la, la classe moyenne anglaise. Hein. Euh, donc, ça a été un long parcours pour m'amener euh, à entrer dans, dans sa peau. Euh, mais je trouve surtout que Anna et Celia sont, sont des grandes directrices d'acteurs et des grandes planificatrices aussi. Elles avaient pensé à tout. Euh, il y avait une grande... De, dans tous les moindre détail avec beaucoup de profondeur donc ça a été elles ont une, une direction qui est très subtile très tranquille euh, et en même temps avec de la profondeur et de la force euh, c'est le contraire de, de, de quelque chose de démonstratif et donc ça a été une merveilleuse expérience uh, I'd like to ask a question to Paul um, vous place uh, a character that I would say is not the most uh, sympathetic um, Uh, but there's also a lot of duality because you have a, very, a lot of warmth and uh, friendliness and you can see why people's eyes would be on you. Uh, at the same time, you play a character with a lot of darkness and secrets uh, that not everybody will like in the film. So what attracted you to uh, being part of the film and can you talk about this experience? Alors Paul, donc, vous n'êtes pas le personnage le plus sympathique hein, dans le film, euh, même s'il y a vraiment une dualité dans votre personnage parce que euh, vous avez beaucoup de chaleur et euh, beaucoup de, 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 de cordialité, et vous, et vous attirez les regards, vous attirez les gens à vous, euh, mais vous cachez aussi euh, des secrets, votre personnage euh, cache des secrets. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce rôle et parlez-nous de votre expérience yeah, I think what happens in the film happens in the film, and that's a scary thing to approach and think about. And when I was reading the script, I was just absolutely blown away by it. But my concerns would have been around how directors and Anne and Celia would have approached a character like Brian, who does what he does. And I think we decided very early on to treat him with as much love as anybody else in it, and let the audience decide and see what encounter the film for themselves and I think it's it, it, it's a, it's just a scary thing to like jump into but once you're in the middle of it you just treat the character with the kind of respect of the craft and having directors that were holding him up I think allows the film to leave an audience with a kind of complicated response and then to get to go into like the trenches with Emily on a daily basis is like truly one of like the great privileges of my career so Yeah. Euh, eh bien, euh, oui, c'est vrai que ça, ça peut faire peur hein, de se lancer euh, dans, dans ce genre d'expérience, de, de, mais quand j'ai lu le scénario, j'ai été absolument euh, éblouie euh, à, à, à sa lecture. Et euh, finalement, quand on en a discuté avec les réalisatrices, on a décidé de traiter ce personnage avec euh, le même amour que n'importe quel personnage euh, du film. Et ensuite, on, on, laisse le, on laisse le spectateur décider de ce qu'on fait de, de ce personnage. Je crois que c'est ça le, le secret, et c'est ça aussi un des privilèges de, de mon métier, c'est de, de pouvoir entrer dans, dans des pots de personnages et laisser aussi exister exister ces personnages-là qui donnent de la complexité euh, aux intrigues. Uh, I would have, uh, I would like to ask a question to uh, Tony next, um, because you also have a, a very interesting uh, role in the film, because we see all the tradition and the patriarchy all the time, but the changes will come with the younger generation, uh, played by you and, and, and by you, Ashling. Um, What I find really remarkable in your story is like you are um, a single mother and there's absolutely no stigma uh, around that. And it's the first time we see a possible change uh, for this, this community. Uh, and also, you, 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 know, you mentioned different things, like I will learn my child to swim. I'm like, I'm done with this, I want changes. So it seems like a very interesting role uh, to play. Uh, can you talk about uh, how you approach the, the script and then working on the film? Yeah. Alors vous, Tony, vous avez un rôle intéressant hein, parce que dans ce milieu de tradition et de patriarcat, vous incarnez avec aussi le personnage d'Acheline, la jeune génération qui, par qui le, le changement peut arriver et euh, vous êtes une mère célibataire et ça n'a pas l'air de poser euh, plus de problèmes que ça hein, dans cette communauté qui donc accueille petit à petit euh, ces changements euh, et vous, vous dites aussi que vous allez apprendre à votre fils à, à nager. Donc comment vous avez abordé ce rôle Well, when I first read the script, I was like 
Erin for me was that, that really interesting character that peppers all these female characters that's still there and she's so fiercely independent. And my question was always with the directors, why didn't she leave? Like Shane and I spoke about that in rehearsals. You know, this community is so oppressive for Erin and she's witnessing all these issues and, and calling them out, which is really important. So why is she not leaving? And I guess we spoke about for that change to kind of go, well, look at me. I am going to raise my son here and he is going to be able to swim and he's going to be the change. That's my contribution. And I think with that scene with Aileen, we kind of feel that Erin has had her struggle and it didn't go her way and she's fighting whatever had happened in her life and she's just slightly made peace with that and gone, okay, you know, the world is messed up. What can I now do? What can I, how can I change that and further it? Euh, oui, euh, moi j'ai tout de suite aimé euh, ce personnage d'Erin qui est vraiment euh, farouchement indépendant euh, et euh, la question que j'ai posée, on, on en a beaucoup parlé avec Shane, le scénariste, je lui ai demandé mais à ce moment-là, vu son caractère, pourquoi elle n'est pas partie Parce que euh, justement cette vie de village est très oppressante et... et non seulement elle voit les problèmes, mais en plus elle les pointe, donc euh, pourquoi elle n'est pas partie, et finalement son choix a été peut-être, on s'est dit, de, de dire, ben non, regardez-moi, moi je vis différemment, euh, voilà, c'est ma contribution de l'intérieur, et euh, on, je me dis que son personnage, euh, voilà, son, son parcours de vie, ça n'a pas fonctionné pour elle de, de quitter ce village, et finalement elle a fait la paix avec ça, et elle continue à vivre sa vie à l'intérieur du village. And now uh, it brings it to you, uh, Ashling, because you are the character that interprets the most, um, the, in a way, the heart of the film. Uh, you, have the, you have to bear the brutality of the men and the tradition and the patriarchy. You are ostracized for speaking up. Yet at the end, you are the light of hope uh, and what is breaking the circle uh, from the film, which is a circle with a drowning at the beginning and the end. And that scene at the end, when you are leaving, is really extremely emotional. Uh, can you talk about uh, approaching, uh, playing um alors vous, Ashley, donc votre personnage est, est littéralement au cœur du film hein, parce que vous avez à supporter euh, donc la brutalité des hommes, de cette tradition, de ce patriarcat. Vous êtes, vous, vous retrouvez ostracisé, et euh, mais en même temps, voilà, votre personnage est plein d'espoir et cette scène à la fin où vous, en fait, vous brisez le, ce cercle vicieux en partant est très émouvante. Comment avez-vous abordé ce rôle Um, firstly, it was just a privilege to be a part of this project. Um, and when I read the script, I found it really interesting. I, I had played a victim of sexual assault before, and I thought that this was a really interesting interpretation of it and a very unique view, view of how it really affects a whole community. And then you really witness what that person then has to leave behind. In a case like Sarah, we get to see the duality of the world that she has to leave behind, you know the closeness, the tight-knit community, the loyalty, everyone knowing everyone, but equally nobody wanting anything about that to change. And so anyone who in any way is going to disrupt that has to be shut out because it is going to disrupt the reality that we very much like um, or don't want to kind of acknowledge and look at. Um, her leaving, I think, is heartbreaking and brave at the same time. You know, she has a speech with Emily, or with Aileen, where she says, "I." everything, I wanted to stay here, I wanted to build my life here, I wanted to be like Erin, this is my home, I'm proud of it, but I can't, I can't, it's, for, it's everything has been destroyed for me and I have to go and try and live a new life. Um, and she, in, it's, it's what I find difficult to accept is that her bravery causes so much loss. She should be the one who wins, but she has to leave everything she's ever known. Um, So yeah, it's all about, I think this whole film is about duality and kind of lots of different layers. Eh bien, tout d'abord, ça a été pour moi un grand privilège de travailler euh, sur ce projet. 
et, euh, et de, 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 de jouer en fait ce rôle de victime de violences euh, sexuelles euh, et de voir comment ça affecte euh, toute une communauté euh, et, euh, et, et quand on, elle doit partir on, on voit, on vraiment visualise bien tout ce qu'elle doit laisser euh, derrière elle euh, cet, cet esprit de loyauté des uns envers les autres qui fait que personne ne veut que ça change parce que ça serait trop de bouleversement pour euh, tous les gens euh, concernés et donc à la fois le fait qu'elle part c'est euh, c'est vraiment un crève-cœur, mais c'est aussi beaucoup de courage de, de sa part. Elle dit qu'elle voulait rester, hein, qu'elle avait envie de rester comme Erin, faire sa vie là, parce qu'elle est fière de, de chez elle, mais qu'il faut qu'elle démarre cette nouvelle vie. Donc ce courage dont elle fait preuve veut dire aussi qu'elle perd beaucoup de choses, et c'est très injuste parce qu'elle devrait gagner, en principe, dans ce film. Et donc j'aime bien que le, le, le film montre cette complexité-là. I think we only have time for one final question, and I'm going to be very generous. I will not ask it myself. So. Uh, there's someone here that is very excited. <laughs> uh, obviously, we've been very heavy with some of the conversation and the topic of this movie, so let's get a little lighter for a second. And actors are called upon sometimes to learn new skill sets when they take on a role. So for Emily and Paul, the world of fishing, what were the highs and the lows of what you had to go through? <laughs> Alors pour euh, finir sur une note plus légère, une question un peu justement sur les compétences que certains comédiens doivent développer pour tourner un film et donc le monde de la pêche, comment avez-vous abordé et quels ont été les, les moments forts et les, les moments les plus difficiles de, de, de travailler dans ce milieu Well, I can fillet a mackerel and gut a salmon. I really can. It's disgusting, but... I can shake heavy bags of oysters. And um, no, I, I really, really enjoyed that part of the work, like getting to spend time down with Fola in Kerry with her brother and learning and being out on the water and learning that skill set. And it's like pretty brutal, but also there's kind of like a masochistic joy that comes with that pain, I think. <laughs> Eh bien, Émilie dit, moi, j'ai euh, éviscéré réellement un macro et, et un, sam, un saumon. Euh, et Paul dit que, bah, oui, c'est appris à, à porter des très gros sacs d'huîtres, mais que c'était un plaisir d'apprendre, justement, à maîtriser un petit peu euh, ces gestes-là. C'est assez violent, mais on, finalement, on en, on en retient une, presque une joie un peu maso à la fin euh, d'avoir réussi à faire ça. Thank you so much. It was really wonderful to have you on stage. Thank you for being here.